ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న ఈ ప్రపంచం అందులో నివసిస్తున్న మనుషులు జంతువులు మనం తాగే నీరు మనకి కనిపిస్తున్న ఆకాశం గ్రహాలు సూర్యుడు మన సోలార్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఈ అనంత విశ్వంలో కేవలం ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే మనం రాత్రిపూట ఆకాశం వైపు చూస్తున్నప్పుడు అసలు ఈ విశ్వం ఎలా ఏర్పడింది ఇన్ని కోటానుకోట్ల నక్షత్రాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి ఈ అనంత విశ్వంలో అసలు మన భూమి ఎంతపాటిది అనే సందేహాలు మనలో చాలామందికి వచ్చి ఉంటాయి ఆ సందేహాలను తీరుస్తూ ఈ విశ్వం ఎలా ఏర్పడింది అనే విషయం మీద ఎన్నో థీరీస్ వచ్చాయి అయితే వాటన్నింటిలోనూ సైన్స్ పరంగా ఎక్కువ ఆధారాలు ఉండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా ప్రాముఖ్యత పొందిన థీరీ మాత్రం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో జార్జెస్ లమేట్రే అనే బెల్జియం సైంటిస్ట్ ప్రపోజ్ చేసిన బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ ఈ థీరీ ప్రకారం విశ్వం ఎలా ఏర్పడింది విశ్వం పుట్టినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఏ విధంగా ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చిందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఎడ్విన్ హబుల్ అనే అమెరికన్ ఆస్ట్రానమర్ తన టెలిస్కోప్తో కొన్ని గెలాక్సీలను పరిశీలించి ఒక కొత్త విషయాన్ని కనుగొన్నాడు అప్పటి వరకు ఈ యూనివర్స్ స్థిరంగా ఉందని నమ్ముతూ వచ్చిన మనకి ఈ ఆవిష్కరణతో యూనివర్స్ స్థిరంగా లేకుండా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉందని తెలిసింది ఈ ఆవిష్కరణ ఏంటంటే ఎడ్విన్ హబుల్ తన టెలిస్కోప్తో కొన్ని గెలాక్సీలను బాగా పరిశీలించి ఆ గెలాక్సీలన్నీ ఒకదాని నుండి మరొకటి దూరంగా జరుగుతూ ఉన్నాయని గుర్తించాడు ఇలా గెలాక్సీలన్నీ ఇప్పుడు ఒకదాని నుండి మరొకటి దూరంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే ఒకనొక టైంలో ఈ గెలాక్సీలన్నీ చాలా దగ్గరగా ఉండేవి అని అర్థం అంటే ఒకనొక టైంలో ఈ యూనివర్స్ చాలా చిన్నదిగా ఉండేది ఎంత చిన్నగా ఉండేది అంటే ఈ యూనివర్స్ కేవలం ఒక చిన్న గోలీ సైజ్ అంత మాత్రమే ఉండేది ఇలా ఎడ్విన్ హబుల్ యొక్క ఈ ఆవిష్కరణ బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీకి దారితీసింది ఇక ఈ థీరీలోకి వెళ్తే పదమూడు వందల ఎనభై కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడున్న మన భూమి సూర్యుడు స్టార్స్ గెలాక్సీస్ స్పేస్ టైం ఈ యూనివర్స్ ఇవేమీ లేవు అంతా శూన్యం అలా ఏమీ లేని ఆ శూన్యంలో నుండి ఒక చిన్న బిందువు ఉద్భవించింది ఆటమంత సైజులో ఏర్పడిన ఆ బిందువు విపరీతమైన ఎనర్జీతో కొన్ని ట్రిలియన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ని కలిగి ఉంది ఇక్కడ మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు అసలు ఏమీ లేని శూన్యంలో నుండి ఆ చిన్న బిందువు ఎలా ఏర్పడింది అని దీనికి కొన్ని థీరీస్ ఉన్నాయి అయితే ఆ థీరీస్లో ఏ ఒక్క థీరీకి కూడా సరైన ఆధారాలు లేవు కాబట్టి అసలు ఏమీ లేని శూన్యం నుండి ఆ చిన్న బిందువు ఎలా ఏర్పడింది అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఎవరికీ తెలియదు బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ అంటే విశ్వం ఎలా పుట్టింది విశ్వం పుట్టక ముందు ఏం జరిగింది అనేది చెప్పేది కాదు విశ్వం పుట్టినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ యూనివర్స్ ఎలా ఎవాల్వ్ అవుతూ వచ్చింది అనేది మాత్రమే చెప్తుంది బిగ్ బ్యాంగ్ జరగక ముందు స్పేస్ టైం ఇంకా ఇప్పుడున్న ఫిజిక్స్ లాస్ ఇవేమీ లేవు అయితే టైం అనేది లేనప్పుడు బిఫోర్ ద బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని కొంతమంది సైంటిస్టుల వాదన బిగ్ బ్యాంగ్ జరగక ముందు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవడం అనేది మన భూమి యొక్క నార్త్ పోల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ నార్త్ పోల్కి ఇంకా నార్త్ని కనిపెట్టడం లాంటిదే అని ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఒకసారి ప్రతిపాదించాడు మొత్తానికి బిగ్ బ్యాంగ్ జరగక ముందు ఏం జరిగిందో ఎవ్వరికీ తెలియదు కానీ ఫ్యూచర్లో డెవలప్ అయ్యే టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి తెలుసుకునే అవకాశం అయితే లేకపోలేదు అలా ఏమీ లేని శూన్యంలో నుండి విపరీతమైన ఎనర్జీ మరియు టెంపరేచర్తో ఉద్భవించిన ఆ చిన్న బిందువు విపరీతంగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం మొదలైంది ఎంత వేగంగా అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ వేగంతో యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన తర్వాత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్లోనే ఈ యూనివర్స్ ఫుట్బాల్ అంత సైజ్కి ఎక్స్పాండ్ అయింది ఆ తర్వాత మిలియన్ తాఫ్ ఏ సెకండ్లో మన ఎర్త్ సైజ్కి మరొక మిలియన్ తాఫ్ ఏ సెకండ్లో సూర్యుడు అంత సైజ్కి ఈ యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అయింది ఈ విధంగా యూనివర్స్ చాలా అంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ వచ్చింది ఇక్కడ యూనివర్స్ కేవలం తనలో తాను మాత్రమే ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బెలూన్ని గాలి ఊదితే ఆ బెలూన్ ఎలా అయితే తనలో తానే ఎక్స్పాండ్ అవుతుందో సేమ్ అలాగే ఈ యూనివర్స్ కూడా తనలో తాను మాత్రమే ఎక్స్పాండ్ అవుతూ వచ్చింది ఇలా యూనివర్స్ వేగంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్న కొద్దీ టెంపరేచర్ తగ్గుతూ వచ్చింది ఆ టైంలో యూనివర్స్లో ఎటువంటి మ్యాటర్ కానీ ఎలిమెంట్స్ కానీ లేవు కేవలం ప్యూర్ ఎనర్జీ మాత్రమే ఉంది ఐన్స్టీన్ ప్రతిపాదించిన ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా ప్రకారం మ్యాటర్ అనేది ఎనర్జీగా మారగలదు అలాగే ఎనర్జీ అనేది మ్యాటర్గా కూడా మారగలదు కానీ ప్రస్తుతం మనం నివసిస్తున్న ఈ భూమి గ్రహాలు సూర్యుడు కొన్ని వందల కోట్ల గెలాక్సీలు లెక్కలేని స్టార్స్ ఇవన్నీ ఏర్పడడానికి ఎంత ఎనర్జీ అవసరమై ఉండి ఉంటుందో అంత ఎనర్జీ ఆ చిన్న బిందువులో ఎలా ఉనిందో ఎవ్వరికీ అర్థం కావట్లేదు అయితే ఆ ఎనర్జీ అనేది మ్యాటర్గా మారడానికి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అదేంటంటే ఆ ఎనర్జీలో మ్యాటర్ ఫామ్ అవ్వడానికి కావల
అలా ప్రతి పది కోట్ల మ్యాటర్ పార్టికల్స్కి గాను మిగిలిన ఒక్కొక్క మ్యాటర్ పార్టికల్ కలిసి ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న ఈ ప్లానెట్స్ స్టార్స్ గెలాక్సీస్ ఇవన్నీ ఏర్పడడానికి కారణమయ్యాయి మ్యాటర్ పార్టికల్స్కి యాంటీ మ్యాటర్ పార్టికల్స్కి మధ్య జరిగిన ఈ సంఘర్షణలో మిగిలిపోయిన కొన్ని మ్యాటర్ పార్టికల్స్ వల్లనే ఈ విశ్వంలోని ప్రతి ఒక్కటి ఏర్పడింది ఈ చిన్న డిఫరెన్స్ వల్లనే మనం ఇప్పుడు ఈ భూమి మీద జీవనం సాగిస్తూ మళ్ళీ అదే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం ఈ విధంగా ఆ సంఘర్షణలో మిగిలిన మ్యాటర్ పార్టికల్స్ అయినటువంటి క్వార్క్స్ విపరీతమైన ఎనర్జీతో చాలా వేగంగా మూవ్ అవుతున్నాయి క్వార్క్స్ అనేవి మ్యాటర్ యొక్క అతి చిన్న పార్టికల్స్ ఎంత చిన్నవంటే వాటి సైజుని క్యాల్కులేట్ చేయడం కూడా ఇంపాసిబుల్ ఇలా వేగంగా మూవ్ అవుతున్న ఈ క్వార్క్స్ ఒకదానితో మరొకటి ఢీకొని ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేశాయి మరొక మిలియన్ తాఫ్ ఏ సెకండ్ తర్వాత యూనివర్స్ మన సోలార్ సిస్టమ్ కంటే పది రెట్లు పెద్దగా ఎక్స్పాండ్ అయింది దీంతో టెంపరేచర్ కొంచెం తగ్గడంతో క్వార్క్స్ స్లో అయ్యి ఈ క్వార్క్స్ అన్నీ కలిసి ప్రోటాన్స్ మరియు న్యూట్రాన్స్ని ఫామ్ చేశాయి ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కేవలం ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ కంటే తక్కువ టైంలోనే జరిగిపోయింది ఈ విధంగా యూనివర్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ వచ్చింది బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన మూడు నిమిషాల తర్వాత టెంపరేచర్ మరికొంచెం తగ్గడంతో ప్రోటాన్స్ మరియు న్యూట్రాన్స్ కలిసి హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం అటామిక్ న్యూక్లియాయిగా ఏర్పడ్డాయి కానీ అవి ప్రాపర్ ఆటమ్స్గా ఏర్పడలేదు ఎందుకంటే ఆ అటామిక్ న్యూక్లియాయితో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంకా కలవలేదు యూనివర్స్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కానీ అవి ఆ టెంపరేచర్ వద్ద చాలా వేగంగా మూవ్ అవుతూ అటామిక్ న్యూక్లియాయితో బాండ్ని ఫామ్ చేసే స్టేట్లో లేవు పైగా ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కలిసి ఫాగ్ లాగా దట్టంగా ఏర్పడడంతో యూనివర్స్లో లైట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకుండా ట్రాప్ అయింది అలా మూడు లక్షల ఎనభై వేల సంవత్సరాల పాటు యూనివర్స్ మొత్తం ఫాగ్తోనే నిండిపోయి ఉనింది బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగిన మూడు లక్షల ఎనభై వేల సంవత్సరాలకి యూనివర్స్ మన మిల్కీ వే గెలాక్సీ అంత సైజుకి విస్తరించింది టెంపరేచర్ కొన్ని బిలియన్ డిగ్రీస్ నుండి కొన్ని వేల డిగ్రీస్ వరకు తగ్గింది దీంతో ఎలక్ట్రాన్స్ కొంచెం స్లో అయ్యి అటామిక్ న్యూక్లియాయితో బాండ్ని ఫామ్ చేయడంతో ఫస్ట్ ట్రూ ఎలిమెంట్స్ అయిన హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం ఎలిమెంట్స్ ఏర్పడ్డాయి దీంతో ఫాగ్ లాగా లైట్కి అడ్డుగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ రిమూవ్ అవ్వడంతో ఒక్కసారిగా యూనివర్స్ మొత్తం ఒక పెద్ద మెరుపులాగా లైట్ వెలిగింది అప్పటి నుండి ఈ యూనివర్స్లో లైట్ ఫ్రీగా ట్రావెల్ అవ్వడం మొదలైంది ఇలా ఒక్కసారిగా యూనివర్స్ మొత్తం విస్తరించిన ఆ లైట్ అనేది తర్వాత కూల్ అయ్యి డిమ్గా మారింది దాన్నే మనం ఇప్పుడు కాస్మిక్ మైక్రోవేవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రేడియేషన్గా పిలుచుకుంటున్నాం ఈ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ అనేది విశ్వమంతా విస్తరించి ఉంది మనం కూడా ఈ మైక్రోవేవ్ రేడియేషన్ని గుర్తించవచ్చు పాతకాలం నాటి టీవీలో ఛానల్ని చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు రెండు ఛానల్స్కి మధ్యలో వచ్చే ఒక రకమైన నాయిస్లోని వన్ పర్సెంట్ నాయిస్ అనేది ఈ మైక్రోవేవ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ రేడియేషన్కి సంబంధించిందే ఇప్పటికీ యూనివర్స్లో కేవలం హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఏర్పడ్డాయి ఇంకా వందకి పైగా ఎలిమెంట్స్ ఏర్పడాల్సి ఉంది కానీ చాలా కాలం పాటు ఈ యూనివర్స్ మొత్తం కేవలం హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం గ్యాసెస్తోనే నిండిపోయి ఉనింది కాలం గడిచే కొద్దీ యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ వచ్చింది ఇలా యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉన్న క్రమంలో హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం గ్యాసెస్ దగ్గరగా చేరుతూ వచ్చి పెద్ద పెద్ద క్లౌడ్స్ లాగా ఏర్పడ్డాయి యూనివర్స్ విస్తరిస్తున్న కొద్దీ ఈ గ్యాస్ క్లౌడ్స్ ఒకదాని నుండి మరొకటి దూరంగా జరుగుతూ వచ్చాయి అలా ఈ యూనివర్స్లో స్పేస్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు యూనివర్స్ పుట్టి ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలైంది యూనివర్స్ కొన్ని వందల కోట్ల లైట్ ఇయర్స్ వరకు ఎక్స్పాండ్ అయింది టెంపరేచర్ మైనస్ త్రీ సిక్స్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్కి తగ్గింది ఇప్పుడు గ్యాస్ మరియు డస్ట్ పార్టికల్స్ కలిసి ఏర్పడిన ఈ క్లౌడ్స్లో గ్రావిటీ డెవలప్ అయింది ఈ గ్రావిటీ వల్ల ఆ గ్యాస్ క్లౌడ్స్ వాటికి దగ్గరగా ఉన్న మరికొన్ని గ్యాస్ క్లౌడ్స్తో కొలాబ్స్ అవుతూ వచ్చి పెద్ద పెద్ద గ్లోబ్స్ లాగా ఏర్పడ్డాయి ఆ గ్లోబ్స్ అన్నీ గ్రావిటీ వల్ల ఒక రొటేటింగ్ డిస్క్ లాగా తిరుగుతూ గెలాక్సీస్గా ఏర్పడ్డాయి ఆ గ్లోబ్స్లో ఉండే గ్రావిటీ వల్ల కోర్ ప్రాంతంలో ప్రెజర్ క్రియేట్ అయ్యి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడంతో ఆ గ్లోబ్స్లో ఉండే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ మండడం మొదలైంది ఇలా స్టార్స్ అనేవి పుట్టాయి ఈ విధంగా యూనివర్స్లో కొన్ని కోట్ల స్టార్స్ ఫామ్ అవుతూ వచ్చాయి కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ ఈ స్టార్స్ యొక్క కోర్ ప్రాంతంలోని టెంపరేచర్ కొన్ని మిలియన్ డిగ్రీస్ వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది దీంతో ఒక హైడ్రోజన్ బాంబ్ ఎలా అయితే పేలుతుందో సేమ్ అలాగే స్టార్స్ యొక్క కోర్ ప్రాంతంలో కూడా నిరంతరం భారీ ఎక్స్ప్లోజన్స్ జరగడం మొదలైంది ఈ ఎక్స్ప్లోజన్స్ వల్ల హైడ్రోజన్ మరియు హీలియం ఆటమ్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యి కొత్త ఎలిమెంట్స్ ఏర్పడ్డాయి త్రీ హీలియం న్యూక్లియాయి కలిసి కార్బన్ టూ కార్బన్ న్యూక్లియాయి కలిసి
ఇప్పుడు బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగి యాభై కోట్ల సంవత్సరాలైంది ఈ టైంలో విశ్వంలోని పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అన్ని ఒక్కసారిగా పేలిపోయాయి వీటినే సూపర్నోవా ఎక్స్ప్లోజన్స్ అని పిలుస్తారు అసలు ఈ సూపర్నోవా ఎక్స్ప్లోజన్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ అన్ని నిరంతరం మండుతూ ఉండడం వల్ల వాటి కోరు ప్రాంతంలో టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అలా ఒకనొక టైంలో ఆ స్టార్లోని ఐరన్ కోర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎయిట్ బిలియన్ డిగ్రీస్కి చేరుకుంటుంది ఆ టెంపరేచర్కి కోర్లోని ఐరన్ ఆటమ్స్ అన్ని విడిపోవడంతో ఆ స్టార్ యొక్క కోర్ ఒక్కసారిగా కొలాప్స్ అయ్యి వెరీ హై డెన్సిటీ మ్యాటర్గా ఏర్పడుతుంది ఆ స్టార్ యొక్క కోర్ అనేది మన సూర్యుడు అంత సైజు ఉంటుంది అనుకుంటే ఆ కోర్ కొలాప్స్ అయినప్పుడు మన భూమి అంత సైజుకి కుదించుకుపోతుంది అలా కుదించుకుపోయిన మ్యాటర్లోని ఒక చిన్న గోలీ సైజు అంత మ్యాటర్ని కానీ తీసుకుంటే ఆ మ్యాటర్ యొక్క బరువు మన భూమి మీద ఉన్న మనుషులందరి వెయిట్ కలిపిన అంతకంటే ఎక్కువే ఉంటుంది అలా కుదించుకుపోయిన కోర్ అనేది స్టెబిలిటీ లేక ఒక్కసారిగా పేలిపోతుంది దీన్నే సూపర్నోవా ఎక్స్ప్లోజన్ అని అంటారు ఈ ఎక్స్ప్లోజన్ టైంలో ఉండే టెంపరేచర్ వల్ల ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ జరిగి పీరియాడిక్ టేబుల్లోని మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఏర్పడ్డాయి అలా ఏర్పడిన ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ వల్ల స్పేస్లోకి విడుదల చేయబడ్డాయి ఈ సూపర్నోవాస్ నుండి విడుదలైన మ్యాటర్ని నెబ్బ్యూలా అని పిలుస్తారు యూనివర్స్లో లైఫ్ అనేది ఏర్పడడానికి కారణం ఈ నెబ్బ్యూలానే ఈ విధంగా స్టార్స్ అనేవి పుట్టి మళ్ళీ చనిపోవడం వల్లనే మనం ఈ రోజున ఈ భూమి మీద జీవిస్తున్నాం ఇప్పుడు యూనివర్స్ వయసు తొమ్మిది వందల కోట్ల సంవత్సరాలు యూనివర్స్ కొన్ని ట్రిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ వరకు విస్తరించింది కొన్ని వందల కోట్ల గెలాక్సీలు లెక్కలేనని స్టార్స్ ఏర్పడి ఉన్నాయి ఈ టైంలో మిల్కీ వే గెలాక్సీలోని ఒక చిన్న ప్రాంతంలో ఒక సూపర్నోవా నుండి విడుదలైన గ్యాస్ మరియు డస్ట్ అంతా కలిసి ఒక చోట చేరుతూ వచ్చింది దీంతో ఆ ప్రాంతంలో గ్రావిటీ డెవలప్ అయ్యి మరింత మాస్ దగ్గరికి చేరుతూ వచ్చి ఒక గ్లోబ్లాగా ఏర్పడింది ఆ గ్లోబ్లో ఉండే గ్రావిటీ వల్ల కోర్ ప్రాంతంలో ప్రెజర్ క్రియేట్ అయ్యి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడంతో ఆ గ్లోబ్లో ఉండే హైడ్రోజన్ గ్యాస్ మండడం మొదలైంది అలా ఆ ప్రాంతంలో ఒక స్టార్ ఏర్పడింది ఆ స్టార్ మరేదో కాదు మన సూర్యుడు ఆ తర్వాత సూర్యుడి నుండి మన భూమి ఇతర గ్రహాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి మన భూమి మీద అసలు మొట్టమొదటి జీవం ఎలా ఏర్పడింది అనే ప్రశ్నలకి సమాధానాలతో పాటు యూనివర్స్ యొక్క ఎవల్యూషన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం ఉపయోగించే టెక్నాలజీ గురించి అలాగే ఈ అనంత విశ్వంలో మనకు తెలియని ఎన్నో మిస్టరీలు గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇంకా ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి సీయూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్